కొత్తకోణములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరినీ రాత్రి నడిపించబోతున్నాడు నన్ను మీ చిత్రదేవి స్తోత్రం చేయండి హలోయ ఒక్కసారి చూడండి సమయం రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వాక్యం దావీదు దుర్గములో ఉండెను పులిస్తుల దండు కావలి వారు బెత్తుల హేమలో ఉండేది బావిది బెత్తుల హేమ గమిన దగ్గర నున్న బావి నేను ఎవడైనను నాకు తెచ్చి ఇచ్చిన ఎడల ఎంతో సంతోషించదనని అధికారితో పలకగా ఆ ముగ్గురు బలాధ్యులు పులిస్తుల దండు కావలి వారిని ఓడించి దాడి చేసుకొని పోయి బెత్తుల హేమ గమిన దగ్గర ఉన్న నీళ్ళ బావి నీళ్ళు చేరి దావీదు నందుకు తీసుకొని వచ్చిరి దేవుడి లేఖనాలు మనందరి వినికిడిలో ఫలింప చేయను గాక వెనుకున్న వారు కూడా ఆమె చెప్పండి చేతులెత్తి ఆమె చెప్పండి ఈ రాత్రి దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక బలమైన శక్తితో కాకబోతున్నాడు మరొక్కసారి చెప్పులు కొడుతూ ప్రభుత్వ మహిళ చెల్లించండి హలోయ దేవుని ప్రజలా మనల్ని ఏసై ఎంతో ప్రేమించాడు నేనంతా ఆయనతో ఉండాలనుకున్నా ప్రపంచమంతా ఆయన రాజ్యంలో చేరాలనుకున్నాడు ప్రపంచం కొరకు ఆయన పరమును వీడిలో కనుక వచ్చేసాడు తన ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి మనందరినీ కూడా కొన్నట్టుగా పరిశుద్ధ వాక్యం సెలవిస్తున్నది ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన జనముగా రాజ్యముగా మనల్ని దేవుడు నియమించుకొని ఉన్నాడు దేవుని ప్రజలారా ఇంకా ఎవరు కూడా నరకానికి పోకుండా ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని రాజ్య వారసులు కావాలనేది ఆయన నిత్యమైన సంకల్పం నమ్మిన వారు దేవుని స్వప్నం చేయండి ప్రతి హలలోయ హలలోయ రేణవాడు బాంకి అనే ఒక దైవజనుడు ఏమంటాడంటే నరకం అంతా ఖాళీ చేయబడాలి పరలోకం అంతా నింపబడాలి అన్నది చెప్పలు కూడా ప్రజల ఆయన ఎంతో తీవ్రత కలిగి దేవుని కొరకు జీవించిన మహా గొప్ప దైవజనుడు ఇప్పటి వరకు జీవిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ఒక రోజు ఒక ముప్పై డాలర్లు రూమ్ అద్దె కట్టాలని చెప్పి నెల రోజులుగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే సహాయం అందకపోతే ఎంతో ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు సడన్లీ ఆయన నడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సడన్లీ ఆయనకు దర్శించి 